students i hope everyone will be fine today we will discuss chemistry class 11 federal book chapter 5 liquid multiple choice questions question number one is you wonder wall forces are effective at long distance both at long as well as short distance only at short distance or independent of distance so wonder wall forces tab produce hoti hain ya tab apna role play karti hain jab hamare paas इंट्रैक्शन होता है बिटवीन डिफरेंट एटम्स तो इसका ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी ओनली एट शॉर्ट डिस्टेंस वंडरफुल फोर्सेस आर अट्रैक्टिव फोर्सेस एग्जिस्टिंग बिटवीन एटम्स और मॉलिक्यूल व्हेन दे आर ब्रॉट टुगेदर एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर जब वो एक दूसरे के करीब लाए जाते हैं यानी कि इंट्रैक्शन कराए जाते हैं उनका तो तब हमारे पास वंडरफुल फोर्सेस जो है वो एग्जिस्ट करती है नंबर 2 Which one of following is also called London forces? Ion dipole forces, dipole induced dipole forces, dipole dipole forces, dispersion forces. So, this is correct option. We option D. Dispersion forces. We have another name. It is London forces. Now, number three. Which of the following two halogens are gases at room temperature? Fluorine and iodine, chlorine and bromine, fluorine and chlorine, iodine and bromine. So, this is the correct option. Option C, fluorine and chlorine. Reason that fluorine and chlorine are gases at room temperature, bromine is liquid at room temperature, and iodine is solid at room temperature. Question number four. The intermolecular forces are of two types. Three types, four types, five types. The correct option is option D. That we have intermolecular forces, they are five types. Ion dipole force, dipole induced dipole force, dipole dipole force, dispersion forces, or hydrogen bonding. These are five types of intermolecular forces. Question number five. Thermostat is an instrument which increases the temperature, decreases the temperature, maintains the temperature, or fluctuates the temperature. So thermostat, जो instrument है वो हमारे पास क्या कहता है? Temperature को maintain करता है. तो इसका correct option है option C, maintains the temperature. As therm means heat or temperature and stat means static or constant. तो thermostat जो है वो ऐसा instrument है जो कि हमारे temperature को constant किया स्टैटिक रखता है उसके अंदर कोई फ्लक्चुएशन इंक्रीज और डिक्रीज नहीं आता सो थर्मोस्टैट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच मेंटेन्स द टेंपरेचर क्वेश्चन नंबर 6 द साइंटिस्ट हु डिस्कस द फिनोमेना ऑफ विस्कोसिटी इज पॉइजनटाइल न्यूटन फ्रिड्स या वंडरवॉल तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए पॉइजनटाइल इसी की वजह से जो हमारे यूनिट ऑफ विस्कोसिटी है वो पॉइज भी आता है Poison Tai was a scientist who discussed the phenomena of viscosity. That is why the unit of viscosity is poise. Question number seven. The distillation and the reduced pressure is called fractional distillation, vacuum distillation, steam distillation, or pressure distillation. So, the distillation of the reduced pressure is called vacuum distillation. So, this is the correct option option B. The process of heating the liquid and the reduced pressure to change it into vapors at a lower temperature and then condensing the vapors to liquid is called vacuum distillation. Liquid ki jo heating ka process hota under reduced pressure ta ki usko vapors ke liquid convert kar sake at lower temperature or phir usko condense kar sake wapis into liquid usko hum process ko kehte hain vacuum distillation. Question number eight: The unit of surface tension is newton per meter, newton per square meter, 760 millimeter of Hg, newton square per meter. So, this correct question is option A, newton per meter. Question number nine: Hg, the intermediate phase line between solid phase and normal liquid phase is called crystalline solid, liquid crystal, mesogenes, or crystal lattice. तो जो फेज लाइ करता है बिटवीन सॉलिड फेज और नॉर्मल लिक्विड उसको हम कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 10 है जी इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द पार्टिकल्स आर मोस्ट डिसऑर्डर्ड वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस 
एक्सट्रीम एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस इन प्योर वाटर एट वन जीरो टू डिग्री सेल्सियस वाटर एट टेन डिग्री सेल्सियस तो जो ज्यादा डिसऑर्डरनेस होती है, है पार्टिकल्स की वो होती है सबसे ज्यादा इन गैसेस देन इन लिक्विड और सबसे जो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होती है वो होती है इन सॉलिड तो स्टीम यहाँ पे जो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ गैस है तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी रीजन द डिसऑर्डरनेस ऑफ पार्टिकल्स इज इन द फॉलोइंग ऑर्डर सॉलिड लिक्विड और गैस सॉलिड में सबसे कम होती है डिसऑर्डरनेस वहाँ पे पार्टिकल जो होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं फिर लिक्विड में होती है डिसऑर्डरनेस और सबसे ज्यादा जो है वो गैस में होती है सो इस सीम इज गैस सो इट हैज मोर डिसऑर्डरनेस नाउ क्वेश्चन नंबर 11 व्हिच ऑफ दिस स्टेटमेंट बेस्ट सपोर्ट द आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लिक्विड ऑलवेज फिल द स्पेस अवेलेबल टू देम लिक्विड आर इजीली कंप्रेसिबल 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर प्रोड्यूसेस नियरली 1700 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ स्टीम इफ द बॉटल ऑफ परफ्यूम इज ओपन द स्मेल स्प्रेड क्विकली सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए Liquid always fill the space available to them. Reason क्या है जी? Liquid is a material that assumes the shape of a container without filling it completely. जो हमारे पास liquid होता है, वो क्या करता है? जिस भी हम container के अंदर उसको डालते हैं, तो वो उस container की shape में आ जाता है, लेकिन उस container को completely fill नहीं करता. क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है जी विच ऑफ दिस प्रोसेसेस इन्वॉल्व्स अ वीकनिंग ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स कंडेंसेशन फ्रीजिंग क्रिस्टलाइजेशन और इवेपोरेशन कंडेंसेशन में क्या होता है हमारे पास जो वेपर्स हैं लिक्विड में आ रहे होते हैं और फ्रीजिंग में क्या होता है हमारे पास जो लिक्विड है वो सॉलिड में जा रहा होता है क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है हमारे पास अरेंजमेंट जो है वो चेंज हो रही होती है बिटवीन टू फेजेस और इवेपोरेशन में क्या होता है हमारे पास लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा होता है तो जब हमारे पास लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए हमारे पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हमें कम से कम चाहिए तो इसके जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी इवेपोरेशन क्योंकि इवेपोरेशन ऐसा फिनोमिना है कि जब हम उसको अकल करवाने हैं तो हमारे पास जो हम उसे एनर्जी दे रहे थे और इस वजह से होता है कि जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाए और लिक्विड जो है वो वाइब्रेश करते करते एक दूसरे से अलग हो जाए और उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वीक हो जाए और इजीली कन्वर्ट हो जाए इन फॉर्म ऑफ पेपर्स डेयर गैस एज इन एवेपोरेशन लिक्विड चेंजेस इन टू वेपर बिकॉज ऑफ वीकनिंग ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल Now question number 13 है जी a liquid thought to be pure ethanoic acid ethanoic acid के जो दूसरा नाम है वो है acetic acid which one of the following is the best way to test its purity measure its boiling point react it with ethanol burn it completely in oxygen dehydrate it with concentrated H2SO4 तो इसका जो correct option है वह option A यानी कि measure its boiling point a pure liquid always boils at its specific boiling point with the help of boiling point a pure liquid can be identified जो हमारे पास pure liquid होता है जो उस boiling point होता है उसका specific होता है और वो उसी point के ऊपर जाके boil होगा अगर तो वो उस specific point के ऊपर जाके boil हो गया तो हमें पता लग गया कि जो हमारे पास available liquid है वो pure liquid है और इस वजह से हम उसको as pure identify कर सकते हैं now question number fourteen है जी A flask contains a liquid chloroform and water. They are separated using a separating funnel, which can clean can be obtained from this observation alone. हमारे पास flask के अंदर जो है वो liquid chloroform और water दोनों present in the liquid form. और हमने उनको separate कर दिया using separating funnel. और हमने बताना है कि इस observation से हमें क्या conclusion gain हुई है. Chloroform and water have different relative molecular masses. Chloroform and water have different boiling points. Chloroform has higher density than water. Chloroform and water do not mix. So, this correct option is option D. That means that when we two liquids by the help of separating funnel separate, then it means that the two liquids are not mixed. The reason is the general principle of solubility is like dissolved. Like water is a polar liquid, so it is unsoluble in chloroform, which is a non-polar liquid. अगर हमारे पास दो लिक्विड प्रेजेंट हैं और वो एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व नहीं हो रहे तो उनको जो है वो हम बाय द हेल्प ऑफ सेपरेटिंग 
फाइनल सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि जो सोलोबिलिटी के लिए जो फोनियामेना नॉर्मली यूज होता है वो है लाइक डिजोल्व लाइक यानी कि अगर दो लिक्विड की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम है यानी कि दोनों अगर पोलर हैं तो वो एक दूसरे के अंदर डिजोल्व हो जाएंगे या अगर दोनों नॉन पोलर हैं तो तब भी वो एक दूसरे के अंदर डिजोल्व हो जाएंगे लेकिन क्लोरोफॉर्म और वाटर के केस में क्या वाटर हमारे पास पोलर लिक्विड है और क्लोरोफॉर्म नॉन पोलर लिक्विड है तो इस वजह से दोनों एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं हो पा रहे और तभी हमने सेपरेटिंग फनल्स इन दोनों को सेपरेट कर दिया है नाउ क्वेश्चन नंबर 50 है जी व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग वाटर फ्रॉम इन डिस्टिलेशन प्रिपरेशन फ्रीजिंग और क्रोमेटोग्राफी तो इसका करेक्ट क्वेश्चन है ऑप्शन डी क्रोमेटोग्राफी क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक ऑफ सेपरेशन इन व्हिच components of a mixture are separated on the basis of their relative affinities for the stationary and mobile phases chromatography jo hai wo aisi technique hai separation ki jisme hum components of mixture yani ki mixture jo hamare paas uske components ko hum separate kar sakte hain on the basis of relative affinities now question number 16 To help diagnose illness, doctor often need to know which amino acids are present in blood or urine. Which method is commonly used to separate and identify amino acids? Chromatography, distillation, recrystallization, or filtration. Or option E has sublimation. Correct option is our option A, chromatography. Chromatography is a technique of separation in which components of mixture are separated on the basis of their relative affinities for the stationary and mobile phases. So, by chromatography, doctor can identify different amino acids. On the basis of relative uh, affinities of different amino acids, doctor, jo hai wo, by using of chromatography technique, wo different amino acids will identify. Kar now, question number 18. Question number 17. Which statement provides the best evidence that matter may exist as any particle moving at random motion? Many elements conduct electricity. Air can be rapidly compressed. A small mass of water produces a much larger volume of steam. Or if a bottle of ether is opened, the smell is quickly detected in all parts of the home. In char statements, may say the evidence con de rahe ke matter jo hai wo exists karta hai as any particle moving at random motion. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी इफ अ बॉटल ऑफ इथर इज ओपन द स्मेल इज क्विकली डिटेक्टेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ रूम नाउ क्वेश्चन नंबर 18 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन बबल राइजिंग इन अ बीकर ऑफ बॉइलिंग वाटर स्टीम कंडेंसिंग ऑन अ कोल्ड विंडो वाटर स्प्रेडिंग आउट ऑन द सरफेस ऑफ अ टेबल हॉट एयर राइजिंग अबव अ बर्निंग कैंडल और ऑप्शन ए जी द स्प्रेडिंग ऑफ स्मेल ऑफ फ्लावर्स इन अ गार्डन इसमें से कौन सी एग्जांपल है डिफ्यूजन की तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए द स्प्रेडिंग ऑफ स्मेल ऑफ फ्लावर्स इन अ गार्डन जो गार्डन में फ्लावर्स की खुशबू आती है वो बाय द फिनोमेना ऑफ डिफ्यूजन आती है द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट गैसेस बाय रैंडम मोशन एंड कोलोजन टू फॉर्म अ होमोजेनियस मिक्सचर इज कॉल्ड डिफ्यूजन जो हमारे पास स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग होती है ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट गैसेस ड्यू टू देयर रैंडम मोशन और जब वो एक दूसरे से टकराते हैं डिफरेंट गैस की मॉलिक्यूल्स उससे जो हमारे पास मिक्सिंग प्रोड्यूस होती है जिसके बाद वो हमें एज ए होमोजीनियस मिक्सचर फील होते हैं उस फिनोमिना को हम कहते हैं डिफ्यूजन Now question number 19 which statement explain why the compound propane and carbon dioxide diffuse at the same rate They are both gases. The molecule contain carbon. They have same relative molecular mass, or both are denser than air. So, this is the correct option. It is option C. That is, the propane and carbon dioxide are the relative molecular mass. It is the same. Molecular mass of propane is 3 into 8, 12 plus 8 into 1. तो 36 प्लस 8 44 ग्राम पर मोल और कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मास है वो है 44 ग्राम पर मोल तो इसकी वजह से क्या है जो प्रोपेन और कार्बन डाइऑक्साइड है वो एट द सेम ये डिफ्यूज होते हैं दैट्स ऑल अबाउट एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर नंबर 5 लिक्विड्स थैंक्स फॉर वाचिंग प्लीज लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियोस टू अदर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द सब्सक्रिप्शन इन ऑर्डर टू गेट अ नोटिफिकेशन फॉर ऑल द वीडियोस व्हिच विल अपडेट इन फ्यूचर
আল্লাহ হাফেজ